Karibu mtazamaji kwenye channel hii ya Ufalme wa Mapenzi na kuletea mada inayosema uchumba uliojaa hatari. Uchumba uliojaa hatari. Wa mahusiano mengi ya kiuchumba yanavurugika kutokana na watu kutokutambua maneno ambayo ni ya hatari katika mahusiano ya kimapenzi na kuna mmoja anakuwa anamvumilia mwingine kwa muda fulani lakini nafikia yule mtu ambaye anavumiliwa anamuona huyu mtu hafai. Lakini pamoja na hayo yote kuna wengine wanavumilia hayo yote mpaka wanaingia ndani ya ndoa na mtu ambaye walipaswa muache mapema sana. Kwa hiyo zifuatazo ni njia mbalimbali ambazo zinaweza kusaidia kuelewa mtu ambaye hafai kuwa mume au mke mtarajiwa. La kwanza mtu muongo Ukiona mpenzi ule naye katika kipindi cha uchumba amekuwa na tabia za uongo uongo. Tambua kwamba huyo mtu ndivyo alivyo sio mtu wa kuaminika. Mtu anaporudia makosa ya aina ile ile akawa anajitetea na kuleta sababu za uongo sababu ambazo hazieleweki ni mtu hatari sana ukiingia naye ndani ya ndoa. Kwa sababu gani uwezo kajenga msingi wa mapenzi? katika uongo uongo ni giza na giza aviwezi kukaa pamoja na, na, na nuru kwa hiyo simamia kweli ukiona mpenzi wako na tabia za kusema uongo uongo hajalishi ni mzuri kiasi gani hajalishi ana hela kiasi gani iwapo unataka uishi maisha ya raha ni mtu wa kuepukwa hilo ni jambo la msingi sana kuangalia la pili anakuwa na marafiki ambao wana tabia za ajabu ajabu kwa hiyo angalia marafiki zake wanaweza kumwambukiza tabia za ajabu ajabu kwa hiyo angalia marafiki aliyo nao, ongea juu ya wasiwasi aliyo nao juu ya marafiki zake. Lakini wewe unao hakika juu ya tabia alizonazo. Kwa hiyo fanya utafiti uweze kufahamu tabia za marafiki zake ili uweze kuona jinsi gani ya kumsaidia iwapo anataka kuishi na wewe maisha yake yote. Kwa hiyo marafiki wa ajabu wanaweza kumwambukiza mambo ya ajabu na ukajikuta unajuta kuingia kwenye mahusiano na mtu ambaye ana tabia za ajabu ajabu. Ya tatu anapenda ubishi badala ya maongezi pale ambapo anakuwa amekosea amefanya jambo ambalo sio sahihi katika eneo lote lile wewe unapomjabisha kumuelewesha kwamba jambo hili upendi litokee katika mahusiano yenu yeye anakuwa mbishi analeta maneno ambayo yanakukandamiza wewe yani wewe unapomwambia ukweli yeye anakuona wewe mbaya sasa hiyo hali sio nzuri kabisa kwa hiyo ukimwona mtu kama huyo hafai kuitwa mume au mke mtarajiwa la msingi lingine ambalo kuangalia ambalo nilizungumza kwenye video nyingine ni kwamba jinsi gani huyu mtu ana unyenyekevu wepesi wa kubali makosa yake wepesi wa kuomba radhi na anaomba radhi kwa kina sio anaomba juu juu tu yaishe bwana nisamee yaishe a a lazima afahamu jinsi gani huyu mtu alikuumiza wewe na jinsi gani anapaswa alete uponyaji kutokana na kosa ambalo amelifanya yeye hilo ni jambo la msingi sana kuliangalia lingine kama ameshawahi kusaliti mara moja au mara mbili tambua kwamba huyo ni mtu ambaye ana tabia za mbwa sawa so, ana tabia mbaya ATM ana tabia mbaya sawa so, mtu anaweza kukosea mara moja lakini mara mbili mwanake anafanya makusudi kwa hiyo ni uamuzi anafanya wa kukusaliti sasa naweza nikakusomea message mbalimbali ambazo kozi zinaonyesha jinsi gani watu wanasalitiwa uh, kuna mmoja ambaye nimeongea naye mtu leo uh, amenitumia message leo ina, inatisha sana sana kwa sababu gani huyu mtu amesalitiwa na mtu ambaye ni mume wake huyu mwanaume anamwambia mwanamke anemtongoza kwamba uh, sina mke sasa unaweza kuona jinsi gani hali kama hiyo ni mbaya sana inatisha kwa hiyo ukiwa na mtu muongo mtu ambaye sio mzito na mtu ambaye sio mwepesi kuomba radhi huyo ni mtu wa kupiga vita kabisa lingine anapenda ana, ana ulevi ukiona mpenzi anapenda sana ulevi na starehe ukimwona mpenzi wako anapenda ulevi na starehe sana hana vitu vingine vya muhimu zaidi ya ulevi na starehe tambua ni mtu hatari kwa sababu gani hawezi akajenga uhusiano mzuri imara ambao utaweza kujivunia katika maisha yako kwa hiyo lazima uangalie eneo mtu anapenda sana starehe na ulevi kwa ujumla ni mtu hatari sana wa kumwangalia um, mtu mwingine ambaye of course katika mazingira ya uchumba kuweza kumwepuka ni mtu ambaye anadharau mambo ya dini mtu ambaye hajihusishi na mambo ya dini anadharau mambo ya dini hayapi kipaombele na yeye ni mtu hatari kwa sababu gani yeye akiamua jambo lake hata nafsi yake haimsuti analoamua yeye linakuwa yeye 
lingine kama ameanza kushirikiana naye tendo la ndoa hakufikishi kileleni na au haonyeshi ufundi wa kutosha yani hahangaiki kuhakikisha kwamba unafurahia tendo la ndoa huyo ni mtu mbaya sana kwa sababu gani tendo la ndoa ni sehemu muhimu sana ya uhusiano wenu la mwisho la kuniangalia ni mtu ambaye ana hasira ana hasira anakuja na juta baadaye amefanya jambo ametukana amesema mambo ya ajabu alafu anakuja kujuta baadaye hiyo ni mchumba hatari kwa hiyo epuka mtu namna hiyo ili uweze kuishi maisha ya ndoa aliyojaa furaha na amani tele